ठीक है चलो लेट स्टार्ट फर्स्ट लेट्स डू अ स्मॉल ओरिएंटेशन व्हाट सी एस टू इज ऑल अबाउट क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग सी एस टू में ठीक है तो एक सेकेंड देना मुझे तो सी एस टू जो पेपर है हमारा रिस्क मॉडलिंग एंड सर्वाइवल एनालिसिस इससे हमें क्या समझ में आता है द नेम इट सेल्फ सजेस्ट वॉट कि हम अलग अलग मॉडल्स पढ़ने वाले हैं ठीक है वेरी गुड तो अगर मैं सी एस टू को डिवाइड करूं तो मैं यूजली इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ ठीक है अब ये फोर पार्ट्स में हम कैसे इसको डिवाइड करते हैं देखो सी एस टू में थोड़े चेंजेस हुए थे 2019 में जब नया सिलेबस आया था नया करिकुलम आया था तो थोड़े चेंजेस हुए थे बट अब अगर हम लोग देखें अब उस को काफी टाइम हो गया नाउ इट्स बिन ऑलरेडी फाइव इयर्स कि वो चेंजेस इंप्लीमेंट हो चुके हैं ठीक है तो अगर हम उस तरीके से समझें तो इसका ब्रॉडली दो पार्ट है एक पार्ट है स्टोकास्टिक और एक पार्ट है सर्वाइवल ठीक है उसको भी मैं फोर पार्ट में इसीलिए डिवाइड करती हूँ ताकि हमें पढ़ने में Easy हो. तो जो स्टोकास्टिक वाला पोर्शन है दैट इज योर चैप्टर वन टू चैप्टर फाइव ठीक है सो सी जो सी एस टू पेपर है पहले वो आपके सी टी फोर एंड सी टी सिक्स पहले जो सी टी फोर एंड सी टी सिक्स के पेपर होते थे उसका कल्मिनेशन है सी एस टू प्लस देर आर न्यू चैप्टर्स एंड ऑब्वियसली आर्ट प्रोग्राम है ये पूरा आपका सेटअप है तो सी एस टू में आपका अगर मैं देखू चैप्टर वन से लेके चैप्टर फाइव ये एक पोर्शन होता है जिसमें हम लोग मेजरली क्या पढ़ते हैं स्टोकास्टिक ठीक है स्टोकास्टिक पोर्शन स्टोकास्टिक मतलब क्या होता है जहां पे हमें नहीं पता एग्जैक्टली फ्यूचर में क्या होगा फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोलते हैं शेयर प्राइस आपको नहीं पता शेयर प्राइस क्या होगा ठीक है तो सिमिलरली इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं दैट इज योर मार्कोफ चेन का कॉन्सेप्ट मार्कोफ चेन एंड मार्को जम ठीक है तो मार्को चेन एंड मार्को जम आप लोगों ने बहुत सीनियर्स से सुना होगा कि ये डिफिकल्ट है बट ऐसा नहीं है ऑनेस्टली इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी एंड डिफिकल्ट अगर आप डे वन से समझ लोगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा बट डिफिकल्ट है नहीं इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इट्स वेरी मतलब काफी अच्छा मॉडल्स हम इससे बनाते हैं काफी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो ये हो गया आपका मार्को चेन एंड मार्को जम चैप्टर वन से लेके चैप्टर फाइव मार्क ऑफ चेन इज टाइम इसमें हम लोग टाइम होमोजेनस एंड टाइम इन होमोजेनस हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे ये डिस्क्रीट टाइम होता है टाइम वन टाइम टू टाइम थ्री डे वन डे वन डे टू डे थ्री एंड मार्क ऑफ जम इज कंटिन्यूस मतलब ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस हम लोग अगर देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बोले की डेली अराइवल रेट ऑफ क्लेम्स ठीक है तो ये डिस्क्रीट हो गया अगर हम लेते सपोज बोल रहे हैं कि ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस हम लोग आप लोगों ने सी एम अगर पढ़ा है तो म्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा फोर्स ऑफ मोटैलिटी वो क्या होता है वो कॉन्सेप्ट वो कंटिन्यूस होता है तो वो हम लोग मार्को जंप में पढ़ते हैं कंटिन्यूस फॉर्म ठीक है दैट इज योर मार्को जंप नेक्स्ट इज ये हो गया हमारा स्टोकास्टिक पोर्शन नेक्स्ट चैप्टर सिक्स से लेके चैप्टर Not 10, 11 कर देते हैं चैप्टर 11 ठीक है ये है हमारा सर्वाइवल पोर्शन तो अगेन इसमें भी मॉडल्स हैं अब हम लोग का ना यहाँ पे हम लोग का टारगेट क्या होता है बताए हम लोग का टारगेट होता है अपनी टेबल बुक यूज किया है सी एम एन में ठीक है जिन्होंने सी एम एन नहीं पढ़ा टेबल बुक छोड़ भूल जाओ हम क्या करते हैं डिफरेंट एजेस के लिए आपको जो टेबल बुक मिलता है ना सी एस वन में भी आपको जो टेबल बुक मिलता है तो डिफरेंट एजेस के लिए मोटालिटी रेट गिवन होते हैं राइट वो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो वो हम मार्को चेन में भी करते हैं मार्को जंप में अलग मॉडल से करते हैं एंड सर्वाइवल में दूसरे मॉडल से करते हैं जैसे वहां पे जो सर्वाइवल हो गया ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स हो गए ये आपके डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स हो गए जहां पे आप जहां पे आप क्लियरली <coughs> बता सकते हो कि फ्यूचर में क्या होगा एज एन विथ इक्वल और विथ वॉट एवर प्रोबेबिलिटीज फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू की 
पांच छह आउटकम्स आ सकते हैं एंड उनका ये ये प्रोबेबिलिटी है तो वो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल हो जाते हैं ठीक है करेक्ट अगर मैं बोलूं ये पांच आउटकम्स है हर एक का एक एक प्रोबेबिलिटी दे दिया तो वो क्या हो जाएगा डिटर्मिनिस्टिक मॉडल हो जाएगा करेक्ट तो ये हो गया सर्वाइवल जो कंपेरेटिवली इजी होता है इसमें भी अपने अपने मॉडल है कैप्लिन वेयर नेल्सन आलन ऐसे ऐसे करके मॉडल है बट वो बहुत ईजी है उसके सम्स भी बहुत ईजी होते हैं क्यों क्योंकि वो मैकेनिकल है आपको ये ये सब दिया रहेगा इवेंट्स आपको अंडरस्टैंड करना है केसेस को लेना है एंड समझना है एंड देन जस्ट यू हैव टू सॉल्व द सम तो इट्स वेरी इजी ठीक है एक सेट प्रोसेस रहता है इसके सम्स को सॉल्व करने का इसमें हम लोग और क्या पढ़ते हैं इसमें हम लोग ग्रेजुएशन पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में क्या होता है लेट से सपोज जो हम लोग का टेबल बुक बनता है जिसमें आपने क्या पढ़ा है एजेस और उसके लिए फोर्स ऑफ मोटालिटी क्यू एक्स एल एक्स डी एक्स सब है ना तो ये आपको दिया हुआ है बट जब हम इसको बना रहे हैं तो आप लोग देखना जो न्यू एक्स है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है एक बार में ऐसा नहीं कि 40 में ये है और 41 में जंप हो गया बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया एंड देन गिर गया तो वो इट्स ग्रेजुअली गोइंग अप और डाउन वट एवर इट इज देर इज अ ग्रेजुएट अप्रोच टू इट तो सिमिलरली हम लोग एकदम ले में अगर मैं समझाऊ यहाँ पे हम लोग ग्रेजुएशन में क्या पढ़ते हैं जो हम लोग क्रूड रेट्स निकालते हैं यूजिंग द मॉडल्स उसको हम लोग क्रूड मोटैलिटी रेट बोलते हैं उसको हम ग्रेजुएट करते हैं टू मेक इट स्मूथ ठीक है एंड एट द सेम टाइम इट शुड अध्योर टू द डेटा सेट दैट यू हैव यूज टू मेक द टू फाइंड द क्रूड रेट्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने थाउजेंड लाइव लास्ट टेन ईयर्स का डेटा यूज किया है यूज करके मैंने वो पूरा न्यू एक्स निकाला है तो एक बार के लिए तो मैंने न्यू एक्स निकाल लिया बट उसको मुझे स्मूथ करना है स्मूथ करने का क्या मतलब है कि मुझे ऐसा सडन जंप्स नहीं दिखे अगर सडन जंप्स होंगे तो प्रीमियम कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा नॉट एग्जैक्टली वेरी स्मूथ कर बट हाँ यू कैन से दैट वे इन अ वेरी ले मैन क्योंकि अभी हमने वो पढ़ा नहीं है बट यस इन अ ले मैन लैंग्वेज वी कैन से दैट इट कैन बी अ स्मूथ कर और वी कैन ऑल्सो से दैट देर शुड नॉट बी अ लॉट ऑफ जम्प्स इन बिटवीन बट एट द सेम टाइम इट शुड अध्योर टू द डेटा विच यू आर यूजिंग ऐसा नहीं कि आपके डेटा से ही काफी अलग हो आपके डेटा से काफी वो अध्योर करना चाहिए ठीक है तो दिस इज योर डिटर्मिनिस्टिक चैप्टर सिक्स से ट्वेल्व जहां सिक्स से इलेवन अगर मैं लू तो इसमें हम लोग ना चैप्टर ट्वेल्व को भी इंक्लूड कर सकते हैं चैप्टर ट्वेल्व इज आर चैप्टर ट्वेल्व को अगर हम इंक्लूड करें तो चैप्टर वन सेकेंड चैप्टर ट्वेल्व इज मोटैलिटी प्रोजेक्शन ये जो चैप्टर ट्वेल्व है ये चैप्टर ट्वेल्व इज अ न्यू चैप्टर विच वॉज एडेड टू आर सिलेबस इन ट्वेंटी नाइनटीन इसके पहले ये नहीं था हमारे सिलेबस में तो चैप्टर ट्वेल्व इज मोटैलिटी प्रोजेक्शन सो वॉट इज मोटैलिटी प्रोजेक्शन मोटैलिटी प्रोजेक्शन इज बेसिकली जहां हम लोग आज खड़े होके टेबल्स बना लिया आपने अब आप आज खड़े हो आप जो आपने टेबल बुक बनाया उसमें आपको क्या दिख रहा है एक्स के वैल्यूज है एंड आपको म्यू एक्स है आप आज खड़े होके जानना चाहते हो कि आफ्टर टेन ईयर्स वॉट विल बी द मोटैलिटी रेट ऑफ अ सिक्सटी ईयर ओल्ड पर्सन गिवन टू डेज मोटैलिटी रेट डिपेंडिंग ऑन मेडिकल इंप्रूवमेंट कमिंग और हैपनिंग इन द नेक्स्ट टेन ईयर्स सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज रिडक्शन फैक्टर दैट वी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगेन उसका भी एक मॉडल होता है तो वो हम लोग यूज करते हैं तो मोटैलिटी प्रोजेक्शन इज अगेन अ पार्ट ऑफ दिस सर्वाइवल वाई बिकॉज इसमें आपको क्या समझ में आता है आपको समझ में आता है कि ये तो आपने पढ़ लिया ये न्यू एडिशन क्यों किया था आई एफ ओ ने ट्वेंटी नाइनटीन में क्योंकि टू अंडरस्टैंड कि आगे जाके हमारा क्या मोटैलिटी हो सकता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टू डेज वर्ल्ड बिकॉज उसके बेसिस पे हम काफी सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं राइट right? हम जब इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे हम वो सारी चीजें कैलकुलेट अगर हमें कैलकुलेटेड है मोटैलिटी प्रोजेक्शन ये कर रहे थे हम हमेशा से बट अब इन्होंने सिलेबस में इसीलिए ऐड किया ताकि हम अभी से पढ़ के आने इट्स वेरी इंटरेस्टिंग उसमें भी अलग अलग दो तीन मॉडल्स हम लोग पढ़ते हैं ली काटर मॉडल देन देर इज टाइम एंड एज मॉडल टाइम एज एंड कोहोट मॉडल तो काफी तीन चार अलग मॉडल्स है अगेन पेपर का नाम है रिस्क मॉडलिंग एंड सर्वाइवल एनालिसिस सो यू हैव टू स्टडी डिफरेंट मॉडल्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वॉट विल बी द रेट तो ये एक तरीका एक है 
just give me one second. राइट नेक्स्ट हम लोग जो ये हो गया आपका ये जो पूरा पार्ट है ना ये जो पूरा आपका पार्ट आप देख रहे हो ये पहले था आपका सीटी फोर में ठीक है ये पूरा पार्ट जो हम देख रहे हैं ये पूरा पहले का सीटी फोर था लिखने का जरूरत नहीं है तो ये पूरा एज इट इज एज इन जस्ट इग्नोरिंग चैप्टर ट्वेल्व वन से लेके इलेवन तक ये पूरा चैप्टर वन से इलेवन तक आपका सीटी वाला पोर्शन है जो एज इट इज इन्होंने ले लिया अब हमने मैंने क्या बोला था सीटी सिक्स वाला भी पोर्शन हम लोग कुछ पढ़ते हैं राइट तो सीटी सिक्स वाले पोर्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं देखो फर्स्ट इज योर दैट इज योर पार्ट थ्री इज चैप्टर थर्टीन एंड फोर्टीन चैप्टर थर्टीन एंड फोर्टीन इज नथिंग बट टाइम सीरीज टाइम सीरीज What do you do in time series? Time series is basically जहां पे आप समझते हो जहां पे आप पढ़ते हो कि अगेन इट्स अ टाइप ऑफ अ मॉडल जहां पे हम लोग आपने लीनियर रिग्रेशन किया है सी एस वन में लीनियर रिग्रेशन में आप लोग क्या देखते हो आप लोग देखते हो कि वाई वेरिएबल है एंड देर आर अ नंबर ऑफ एक्स वेरिएबल्स टू इट राइट जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें प्रिडिक्ट करना है मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट तो नंबर ऑफ आर्स ऑफ स्टडी उसके बाद हमारा नंबर ऑफ मॉक्स यू हैव अपेयर्ड फॉर देन आपने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्विंग करे हैं तो ये सारी चीजें भी आप यूज करके वाइफ रेडे करते हो मैं अगर बोलू आपको और कुछ नहीं दिया खाली टेन इयर्स का पास्ट सेल्स डेटा गिवन है मंथली ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी उस टेन इयर्स का मतलब वन ट्वेंटी डेटा हो गया उस टेन ईयर्स को डेटा को लेके आप मुझे बताओ कि नेक्स्ट फाइव ईयर्स इसका क्या सेल होगा तो एक ही डेटा है क्या सेल्स तो वो यूज करके हम मॉडल बनाते हैं अगेन अ लॉट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल दिस इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स क्योंकि दो चैप्टर मिला के है टाइम सीरीज वन टाइम सीरीज टू आप लोग जब इसका नोट्स बनाओगे तो आप लोग देखोगे हम लोग बहुत सारे नोट्स बनाते हैं आपका ऑलमोस्ट हंड्रेड पेजेस ऑफ कॉपी इसी के नोट से भर जाएगा काफी सारे मॉडल्स हैं फिर उसका हम लोग पूरा फाइव स्टेप प्रोसेस करते हैं जहाँ हम लोग कौन सा मॉडल लेना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा क्लीनिंग उसको स्टेशनरी बनाना उसके बाद उस पर हम लोग कौन सा मॉडल फिट करेंगे मॉडल फिट करने के बाद पैरामीटर्स सही है कि नहीं डायग्नोस्टिक चेक करना करेक्ट वो भी इसमें इंक्लूडेड है तो वो फोकसिंग हो जाता है तो वो हो गया उसके बाद सीजनैलिटी अगर है साइक्लिकलिटी है वो हटाना एंड देन लास्टली फोकास्टिंग करना तो वो पूरा जो हम लोग का फाइव सेप प्रोसेस है जिसको हम लोग बॉक्स जेनकिन प्रोसेस भी बोलते हैं तो वो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं प्लस देर आर मेनी थिंग्स एट वी डू कौन सा मॉडल फिट करना चाहिए इस मॉडल के अंदर में भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे हाँ मेथड ऑफ री स्क्र इज नॉट अ मॉडल इट्स अ मेथड टू फाइंड पैरामीटर्स तो टाइम सीरीज में अलग अलग मॉडल्स है ए आर एम ए प्रोसेस नॉट गोइंग टू मच इन टू अरमान नॉट गोइंग टू मच इन टू डिटेल्स विद दीज आर डिफरेंट मॉडल ठीक है दिस इज योर सी टी सिक्स पोर्शन ये जो क्वेश्चन है ये पूरा आपके स्टेटिस्टिक्स पे डील करेगा मतलब आपका स्टेटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी कितना स्ट्रॉन्ग है सी एस वन में एंड डेफिनेटली अगर आप सी एस वन थोड़ा भूल भी गए हो दैट्स नॉट एन इश्यू एट ऑल बिकॉज हम लोग यहाँ पे उस पर पूरा अच्छे से फोकस करेंगे तो वो आपका कोई इश्यू नहीं है देन नेक्स्ट वी हैव चैप्टर्स लेट मी टेक फिफ्टीन ओनली एक बार के लिए चैप्टर फिफ्टीन इज लॉस डिस्ट्रीब्यूशन Loss distribution is again. This is actually your extended version of CS1. CS1 में आपने थोड़े बहुत जो distributions पढ़े, यहाँ हम लोग specifically loss distributions पढ़ेंगे. What do you mean by that? So basically claim amounts. ठीक है. अब claim amounts कैसे हो सकते हैं? Negative हो सकते हैं क्या? Negative claim आ सकते हैं. Minus fifty thousand का car का claim आ रहा है. हो सकते हैं. सारे positive values रहेंगे. तो इट्स अ पॉजिटिवली स्क्यूर डिस्ट्रीब्यूशन लॉस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप जो लॉसेज है कंपनी के लिए क्या लॉस है क्लेम इज अ लॉस उसको कैसे मॉडल करेंगे तो कैसे मॉडल कर सकते हैं उसको हम लोग पॉजिटिवली स्क्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन से सो वॉट आर द डिफरेंट पॉजिटिवली स्क्यूर डिस्ट्रीब्यूशन लॉग नॉर्मल परेटो 
log normal pareto these are the distributions that we study usually pareto and log normal are the two most important distributions then we have gamma then we have exponential weibull weibull distribution so ye sare sare aapke alag alag distributions hai jo in depth hum log padhenge is particular chapter mein again very hardcore statistics very easy वेरी इजी क्योंकि आपको सब कुछ टेबल बुक में गिवेन है आपको सम आएगा आपको करना है बट द कैच ओवर योर इज जिनका स्टेटिस्टिक्स थोड़ा वीक है जिनका प्रोबेबिलिटी उनको थोड़ा टाइम लगता है टू सॉल्व सम्स बट अगर आपको एक बार आप लोग क्लास में जितना ध्यान दे लोगे अगर आपको क्लास में कॉन्सेप्ट इज हंड्रेड परसेंट क्लियर तो फिर आपको कोई टेंशन लेने का बात नहीं है फिर आपके लिए पूरा गुट्टू हो जाएगा तो ये हो गया आपका अब इन्होंने इसमें एक न्यू चैप्टर इंक्लूड किया था which is this chapter 16 over here this is chapter 12 was a new chapter which they included similarly chapter 16 is evt extreme value theory ab kya hota hai humne dekha ki bhai hum loss distribution model kare hum kya kare wahan pe hum losses ka model bana rahe hamare losses kya ho gaye claim amounts ho gaye what if maan lo ki humne fire insurance kar rakha hai theek hai मेरे फायर इंश्योरेंस कंपनी मैंने सेल कर रखा है प्रोडक्ट उसके इतने इतने इंश्योरेंस आ रहे अब ऐसा हुआ कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड में जब आग लगा तो वो पूरे कंपाउंड में लग गया एंड आई गॉट अ वेरी ह्यूज क्लेम अमाउंट आउट ऑफ इट वेरी ह्यूज उसका चांसेस कितने गेट प्रोबा वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सच अज क्लेम वेरी लो कि हाई क्या होगा लो या हाई लो होगा ना probability usually of getting a very huge claim is low such a kind of catastrophic event ho gaya cyclone aa gaya earthquake aa gaya to uska probability kafi low hai but uska severity severity yani uska amount uska amount kafi high hai contingency is another term amount ya uska severity jo hum log bolte hain is very high but the frequency or the probability is very low ab agar aap past data loge theek hai covid agar aap past 100 saal ka data loge usme covid ek saal hai baaki 99 mein us to covid free years hai to aapko kaisa dikhega graph aisa aisa spike fir aisa aisa wo jo spike hai wo kiska spike hai wo spike hai aapka covid spike ab aapke paas ye jo data hai ye data aapne liya is pe aapne ek model bana diya तो वो मॉडल बहुत सही भी नहीं होगा बिकॉज एक स्पाइक उसमें दिखेगा और वो स्पाइक खाली एक साल आ रहे हैं बट वो पूरे डेटा को खराब कर रहे हैं बट अगर मुझे मॉडल ही करना है किसको एक्सट्रीम वैल्यूज को वट डू यू मीन बाई एक्सट्रीम वैल्यूज वैल्यूज और अमाउंट हैविंग ह्यूज लाइक क्लेम अमाउंट क्लेम साइजेस बट उसका फ्रीक्वेंसी वेरी लो अगर मुझे इस चीज को मॉडल करना है और क्लेम्स हैविंग of very huge amount but very low severity very low frequency to mere paas data kya hai bahut kam hai kyunki ek saal ka data mila mujhe to is case mein hum usko loss distribution ke andar nahi model kar sakte hame kya karna padega evt extreme value theory again isme bhi hum log alag alag models padhenge generalized pareto distribution generalized extreme value theory gev g to ye hum log ke alag alag models hum log isme evt mein पढ़ेंगे जहां हम लोग देखेंगे कैसे हम खाली एक्सट्रीम वैल्यूज अगर मैं आप लोग को डायग्रामेटिकली समझाऊं तो ऐसा होता है देखो ये आपका पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन बना मुझे किसको मॉडल करना है पता है इस पार्ट को क्यों इसके आपके क्या है आपका इसमें सिवियरिटी इज वेरी हाई अमाउंट ऑफ क्लेम साइज क्लेम अमाउंट इज वेरी हाई बट द प्रोबेबिलिटी कैसे लो क्योंकि दिख रहा है ना हमें हम यहाँ क्या बनाते हैं y एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी एंड x एक्सिस पे x अमाउंट तो ये जो x का अमाउंट है ये तो बहुत ह्यूज है यहाँ पे बट द प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो गॉट इट तो ये जो आपका बन रहा है यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे बन रहा है ये काफी लो है ठीक है तो ये हो गया आपका EVT ये हम लोग पढ़ेंगे अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इजी चैप्टर वेरी दो क्लास में हम इसको खत्म कर देते हैं और क्योंकि दो ही मॉडल्स है इसमें जनरली ठीक है आफ्टर ईवीटी द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी हैव इज कॉपिलास वो एक बार मैं इट्स में नहीं लिख रही हूँ उसको मैं अलग पार्ट में डालूंगी इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 18 विच इज री इंश्योरेंस एंड चैप्टर 19 एंड 20 विच इज रिस्क मॉडल्स तो ये हो गया आपका री इंश्योरेंस एंड ये हो गया आपका रिस्क मॉडल्स ठीक है
ये अगर आप करो कंसिडर तो इसको आप पूरा एक पार्ट भी मान सकते हो एंड टाइम सीरीज को आप अलग पार्ट मान सकते हो ये पूरा आपका एक पार्ट होता है यूजली तो इसको भी आप एक पूरा कंसिडर कर सकते हो तो री इंश्योरेंस क्या होता है जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है आपको आपसे प्रीमियम लेता है आपको क्लेम देता है अब इंश्योरेंस कंपनी का भी रिस्क एप्टीट्यूड है भाई वो कितना रिस्क ले लेगा तो वो भी अपने क्लेम्स को इंश्योर करता है किसके पास री इंश्योरर के पास तो पॉलिसी होल्डर एंड इंश्योरर का जो रिलेशनशिप है वैसा ही सिमिलर रिलेशनशिप हम लोग किसका देखते हैं इंश्योरर का एंड री इंश्योर री इंश्योरर का तो वो सेम रिलेशनशिप हम लोग उधर भी देखते हैं करेक्ट तो ये हो गया हमारा री uh, इंश्योरेंस में भी हम लोग दो अरेंजमेंट्स पढ़ते हैं री इंश्योरेंस में भी एक होता है प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस एंड एक होता है आपका एक्सुअल एक्सुअल उसके ये दोनों अगेन आई विल से हम लोग पूरा डिटेल्स में तभी पढ़ेंगे अभी तो मतलब नहीं है एक्सेस ऑफ लॉस एंड प्रपोर्शनल रिस्क मॉडल्स रिस्क मॉडल्स इज अगेन अ कंटिन्यूएशन ऑफ योर आप बोल सकते हो एक तरीके से लॉस डिस्ट्रीब्यूशन इसमें भी हम दो मॉडल्स पढ़ते हैं एक है आपका इंडिविजुअल रिस्क मॉडल एक है आपका कलेक्टिव रिस्क मॉडल रिस्क मॉडल का मीनिंग क्या एक कंपनी के लिए रिस्क क्या है क्लेम है ना तो उसको उसको मॉडल करते हैं अलग अलग तरीके से टोटल एग्रीगेट क्लेम अमाउंट एक साल में एक क्वार्टर में कितना आएगा मेरे पास एज अ कंपनी उसको हम कैसे अलग अलग तरीके से मॉडल कर सकते हैं आई विल नॉट से वेरी डिफिकल्ट बट थोड़ा स्टेटिस्टिकल पार्ट इसमें कुछ कुछ कभी कभी समझ में हल्का डिफिकल्टी होता है इस पार्ट में आई सीन स्टूडेंट्स की कभी वो स्ट्रगल करते हैं इन द सम्स बट अगेन एक बार आप कर लोगे तो आपको वो चीज इजी लगेगा एंड योर कॉन्सेप्ट सी एस टू का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप इजिली सम सॉल्विंग कर सकते हो ठीक है ये बहुत बड़ी बात है नेक्स्ट चैप्टर 17 जो बीच में मैंने इधर छोड़ा था दैट इज कॉपिलास कॉपिलास अगर मैं आपको नाम से बहुत अजीब लग रहा है कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि ये क्या है कॉपिलास इज बेसिकली आपके पास इंडिविजुअल सी डी एफ है सी डी एफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मान लो सी डी एफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सी डी एफ ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन या सी डी एफ ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन जब दो इंडिविजुअल सी डी एफ या दो इंडिविजुअल मार्जिनल जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल को मार्जिनल भी बोलते हैं पीडीएफ को यूज करते हैं एंड जॉइंट पीडीएफ या जॉइंट सीडीएफ निकालते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है वो कैसे निकलेगा वो हम लोग कॉपिलास को यूज करके पढ़ते हैं तो हाउ रिलेशनशिप ऑफ टू मार्जिनल पीडीएफ और सी डी एफ विल गिव यू ज्वाइंट पीडीएफ और सी डी एफ यूजिंग अगेन इसमें भी दो तीन अलग अलग मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग टाइप ऑफ कॉपिलास हम लोग पढ़ेंगे दिस आई सी अटल बिट डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट समटाइम्स वाई बिकॉज इसमें आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं देख सकते आप उतना ज्यादा प्रैक्टिकली नहीं देख सकते कौन से डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं ये थोड़ा मुश्किल होता है हल्का आई सीन स्टूडेंट्स की इसमें थोड़ा वो एंगल आ जाता है बट अदरवाइज इफ यू अंडरस्टैंड टू कॉपिलास बहुत मैकेनिकल है आपको इसमें थोड़े फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे ठीक है फॉर्मूलाज एंड क्योंकि आईफोन में ओपन बुक तो वैसे नहीं है बट अगेन याद किया वो ऑब्वियसली बेटर है सम्स बनाओगे अपने आप याद हो जाएगा आई आई स्टूडेंट डेफिनेटली हैव टू मेमोराइज तो वो एक बार हो गया तो आपके सम्स बहुत ही मैकेनिकल रहते हैं कॉपिलाज के आई आर नॉट सीन वेरी डिफिकल्ट सम्स कमिंग इन कॉपिलाज अगेन कॉपिलाज इज अव चैप्टर विच वॉज इंट्रोड्यूस इन ट्वेंटी नाइनटीन देन लास्टली वी आर लेफ्ट विथ चैप्टर ट्वेंटी वन देर ट्वेंटी वन चैप्टर इन टोटल दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर विच इज मशीन लर्निंग तो मशीन लर्निंग अगेन थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है ये जिसमें हम लोग डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल्स पढ़ते हैं एकदम ए टू जेड कैसे डेटा आप डेटा को क्लियर कर सकते हो डेटा को कैसे यूज कर सकते हो मॉडल बनाने के लिए उसके बाद आप तो बहुत सारी चीजें हम मशीन लर्निंग में पढ़ते हैं अगेन प्रिडिक्ट करने के लिए कि कैसे आप उस मॉडल को यूज करके प्रिडिक्ट कर सकते हो कोई भी नया डेटा सेट अगर आपको मिलता है राइट वेरी 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 इंटरेस्टिंग आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन द इंटायर सी एस टू एंड आई हैव अ वेरी गुड एप्लीकेशन एप्लीकेशन इन योर आर प्रोग्रामिंग बिकॉज आर प्रोग्रामिंग मेक्स इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड मशीन लर्निंग राइट तो ये आपके चैप्टर्स हो गए अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो ये ट्वेंटी चैप्टर ट्वेल्व सिक्सटीन 
17 and 21. These are the four new chapters which were introduced in 2019. All the other chapters were already there. Uh, CT6, which I told you, CT6 is one third portion. Khali hamari CS2 me aaya tha. Baaki two third kaha gaya? Kuch CS1 me chala gaya. CS1 me aap PBCT, JLM padte ho, uh, Bayesian padte ho. Wo aapka CT6 se liya gaya. Uske baad kuch portion chala gaya aapka CM2 me runoff and ruin theory and kuch kuch. And kuch portions, ek do, ek do portions ho dhone completely delete kar de from the syllabus because it was not very relevant. So these are the complete 21 chapters ka overview. This is not only when I'm saying, I'm talking about these 21 chapters, I'm not only talking about from uh, paper A point of view, I'm also talking from your paper B point of view. Paper B, which you have CS1, CM1, mein padha hai, that is at this level. Is pe aap yahan pe it will be a very huge jump. Even CM2 se bhi very huge jump. So you can't think that you have to do it for 1 hour, paper B will go, work will go. No, no. नहीं कर सकते आर प्रोग्राम में सीएम1 टफ रहता है सीएम1 में आपके सम्स बड़े हैं आप बट डोंट यू थिंक इट्स वेरी सिमिलर वंस यू आर डूइंग वन प्रॉफिट टेस्टिंग यू नो ये देखो सम के वैरायटी अलग हो सकते हैं कर आप एक ही चीज रहे हो एनपीवी ने कहा ये सब आप एक ही चीज कर रहे हो सिमिलरली आप यूलिप के भी एक ही चीज कर रहे हो CS1 में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि बहुत ही इजी है बहुत ही आर प्रोग्रामिंग बहुत ही इजी बल्कि इट्स अ Paper B में लोग बहुत अच्छा स्कोर करते हैं CS2 में. CS2 में भी करते हैं, ऐसा नहीं है. But CS2 में मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि syllabus wise अगर हम देखें, तो CS1 और CS2 को compare करें three times है. CS2 is short short three times of CS1. तो इसका paper B ना ऐसा नहीं है कि हम मान लो आज मैंने chapter one से five one week में खत्म है. One week में तो नहीं होता. चलो one से three मैंने खत्म कर लिया. मैं पंद्रह दिन बाद paper B पढ़ so, if you have a paper, you can't get it. So, you So, you need to do paper A and paper B together. This is one thing which you need to keep in mind that you are doing paper A and paper B together. Otherwise, trust me, I have seen students struggling. कि ना उनको बहुत इश्यू होता है याद करने में एंड दो तीन रीजंस है कि क्यों इंपॉर्टेंट है इसको साथ में करना पहला रीजन है कि आप पेपर ए पढ़ रहे हो क्लास में आप उसका क्या कर रहे हो concept learning ठीक है आप क्या कर रहे हो concept learning कर रहे हो क्लास में आके ठीक है concept learning करने के बाद आप क्या करोगे घर जाके sums practice करोगे और क्या करोगे आप math reading करोगे ठीक है sums practice हम कुछ कुछ क्लास में भी करेंगे और आप कुछ कुछ घर पे भी करोगे ये हो गया paper A का but अगर मैं बोलूँ साथ में ना ये paper B के assignments भी अगर आपने कर लिए ठीक है तो अब आपका जो ये कॉन्सेप्ट लर्निंग है ना वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप दो महीने बाद जब आप दोबारा क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीशन अप्रोक्सिमेटली 2 मंथ्स लगता है ठीक है मिनिमम बता रही 2 टू एंड अ हाफ मंथ्स लगता है जैसे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मिड सितंबर में व्हाट माय टारगेट इज टू फिनिश ऑफ द सिलेबस बाय नवंबर एंड ठीक है इफ यू आर फिनिशिंग और मे बी दिसंबर में ठीक है इफ यू गो अ लिटिल स्लो क्योंकि बीच में बहुत अभी इस इस पीरियड में ना ऑल दो हमें सेवेन मंथ्स मिलते हैं बट वी हैव लॉट ऑफ वकेशंस इन बिटवीन वी हैव दुर्गा बुजाय यहाँ पे हम नवरात्रि दशहरा मनाते हैं उसके बाद फिर दिवाली आ जाएगा आपका तो स्टूडेंट्स थोड़ा ना उसमें फेस्टिव मोड में चले जाते हैं तो आप बोलोगे मैम दो दिन तीन दिन छुट्टी दे दो तो वैसे करके आइडियल टाइम इज नवम्बर एंड बट क्योंकि बीच में ये सब आ रहे हैं तो मैं मान के चलती हूँ दिसंबर में ठीक है आपका सिलेबस ओवर हो जाएगा तो ये जो आपका है कि ना ये जो पार्ट है जो आप वापस टू एंड हाफ मंथ्स बाद पढ़ोगे जो आपने शुरू में पढ़ा है उस टॉपिक को तो आप भूलोगे नहीं आपको एक बार के लिए रिकलेक्ट करने में टाइम लगे आपको कॉन्सेप्ट गो थ्रू करने में टाइम लगे बट जब आप कर लोगे तो वापस आपको याद आ जाएगा ना वापस कंटिन्यू कर सकते हो दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू पेपर भी अलॉन्ग विद दिस तो आपका टाइम हमेशा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना फाइव आवर्स है पढ़ने को तो मैं कैसे डिवाइड करूं मैं uh, 3.5 आवर्स पेपर ए को दूंगा एंड 1.5 आवर्स पेपर बी ये इससे कम जब ही चला गया मान लो वहीं प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा तो ये चीज आपको नहीं करना क्योंकि व्हेन आई से सिलेबस ओवर व्हाट आई मीन इज पेपर ए पेपर बी का साथ में सिलेबस ओवर वंस दिस इज हाउ यू ओवर योर सिलेबस आफ्टर दिस हाउ विल यू रिवाइज 
वी डू अ लॉट ऑफ रीसेंट पास पेपर्स जो इसमें रिविजन नोट्स में आपके नहीं होते या आपके रीसेंट पास मतलब जो मटेरियल में नहीं होते तो आप ये सारा पास पेपर जो हमारे रीसेंट पास पेपर्स हैं वो आप बनाते हो आप क्या करते हो और मॉक टेस्ट सॉल्विंग करते हो हम लोग मॉक टेस्ट लेते हैं वो सॉल्व करते हो आप एक्सरसाइजमेंट प्रैक्टिस करते हो एक्सरसाइजमेंट एंड सिमिलरली आपके बाय असाइनमेंट आप प्रैक्टिस करते हैं मैंने सिर्फ पास पेपर इट इज फॉर ए एंड बी बोथ ठीक है ये आपका पूरा मान लो होली होली ग्रेल जिसको हम लोग बोलते हैं या जिसको हम लोग बोलते हैं कि इसके आगे और कुछ नहीं आपको देखना है ये बस मैट रीडिंग एंड मैट सम्स ये जो पूरा है ना जिसने ये सारी चीजें कर ली एंड अगर मैं एक और चीज लास्ट में जोड़ना चाहूँ नोट्स कॉपी नोट्स कॉपी तो ऐसा बनेगा ना सी एस टू का मेरे पास देखो ये जो नोट्स कॉपी रखा है आज भी रखा है ये दोनों ये दो कॉपी मेरे पास आज भी है इसमें टाइम सीरीज नहीं है क्योंकि मैंने टाइम सीरीज का दूसरा है मेरा तो ये मेरे पास आज भी है क्योंकि सी एस टू का जब नोट्स कॉपी बन जाता है ना इवन तो आपने पास कर लिया आप उसको फेंकने का मन नहीं करेगा क्योंकि नोट्स इज एवरी थिंग इन सी एस टू बोलते हैं ना वन डे पहले मैम क्या रिवाइज करें नोट्स कॉपी गो थ्रू करने क्योंकि उसी में आपको टाइम लग जाएगा आपको पूरा ए टू जेड नोट्स कॉपी आप जब गो थ्रू करोगे ना उसी में आपको सिक्स सेवन आवर्स लग जाएगा जस्ट टू गो थ्रू माई नोट्स कॉपी क्योंकि इतना अमाउंट ऑफ नोट्स में आप लोगों को क्लास में देती हूँ इसलिए मैंने क्या बोला ये कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में जो समझ गया कॉन्सेप्ट वो आप कॉन्सेप्ट तो समझ रहे हो बट उसका एप्लीकेशन सम्स एंड आर प्रोग्रामिंग जब कर लिया साथ साथ में साथ साथ में मैं मैं टारगेट देखती हूँ मैं वीकली टारगेट देखती हूँ साथ साथ में कर लिया ना तो उसके बाद आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता सी एस टू आपका चाहे कितना भी डिफिकल्ट पेपर है अगर आप सारे सम्स को तीन बार बना रहे हो बस टाइम लगेगा पर तीन बार एक बार मेरे साथ साथ क्लास में एक बार सेकेंड रिविजन करोगे मतलब एक बार फर्स्ट रिविजन करोगे सेकेंड रिविजन करोगे हो गया बन गया तीन बार और थर्ड रिविजन में खाली गो थ्रू करते हैं जो मार्क्स सम्स होते हैं वो करते हैं अभी तो बहुत टाइम है आराम से कर सकते हो मान लो अगर सी एस टू का पेपर निकल जाता है एक सबसे बड़ा माइल्ड स्टोन आप अचीव करते हो अपने करियर में क्यों क्योंकि सी एस टू बहुत डिफिकल्ट है पासिंग परसेंटेज अगर आप आई 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 एफ दोनों का उठा लो दोनों में सबसे वन ऑफ द लोएस्ट पासिंग परसेंटेज इज इन सी एस टू लोग बोलते हैं सी पी वन डिफिकल्ट है मैं बोलती हूँ सी पी वन फिर भी दोबारा पढ़ सकते हैं सी पी वन में उतना एफर्ट नहीं जाता पढ़ने में हाँ उसमें पूरा थ्योरी है थ्योरी है थ्योरी है बट ऐसा नहीं कि आपको एक आठ बजे स्टेज पांच घंटे छह घंटे पढ़ने पड़े सात घंटे पढ़ने पड़े यहाँ आपको वो पढ़ना पड़ रहा है वन ऑफ द मोस्ट हार्डवर्क डिमांडिंग पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं इज योर सी एस टू इज योर सी एस टू एंड ट्रस्ट मी मैंने से दिस वंस यू कंप्लीट योर सी एस टू आपको ऐसा लगेगा आपने जीवन में पता नहीं क्या पा लिया है मतलब सच्ची में मैं सच्ची बता रही हूँ ठीक है क्योंकि इसको दोबारा पढ़ना ही बहुत एक यू नो मतलब एक पढ़ना ही बहुत बड़ी बात होती है तो इसको हम हमेशा सोचेंगे कि मुझे एक बार में क्रैक करना है डे वन से हैव दिस इन योर माइंड आई विल क्रैक सी एस टू इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई विल क्रैक सी एस टू इन माई अप्रिल ट्वेंटी और मे ट्वेंटी फोर दिस शुड बी योर 2025 सॉरी मई और अप्रैल 2025 बटे ये मन में होना चाहिए ऐसा नहीं बटे आपको याद होगा 2020 आई थिंक टू का बात है आई थिंक अप्रैल 22 था या सितंबर 22 था एक्सट्रीमली डिफिकल्ट पेपर 19 परसेंट पासिंग था फ्रॉम आई एफ एड सी एस टू में नाइनटीन वन नाइन परसेंट पासिंग फ्रॉम आई एफ एड बट अगर मैं अपना पासिंग आपको दिखाऊंगी अपनी मतलब मेरे स्टूडेंट्स का पासिंग दिखाऊंगी इट वॉज समवेयर ऑन एट्टी परसेंट students cleared that time by they followed this strategy rigorously many bol rahi ki aisi tha they have studied 7 hours sometimes 8 hours sometimes 10 hours they have studied ab aap bologe ma'am if i am working what can i do don't worry uska bhi mere paas option hai main aapko jo working students hote hain main unka alag se time table banati hu main sabse ek personal call karti hu and main sabko ek time table banati hu and every sunday we have a discussion class no doubt solving discussion class wherein every student i ask aap kahan pe ho kitna kiya hai and main accordingly guide karti hu har ek student ko personally on sundays to ye kyun kyunki actually cs2 needs all this 
it needs that kind of dedication from my side and from your side both tabhi aapka ye paper clear hota hai and trust me aaj bhi ab do din baad cs2 september ka exam hai mujhe abhi bhi lagta hai hey boy matlab it actual me cs2 ek baar nikal jaye to aapko lagega ki aapka bahut kuch acha ho gaya so this is the entire strategy kuch nahi hai bas hard work par dekho karna padega ये मन में शुरू से बिठाओ बट इसको ना ज्यादा ओवरवेल मत होने दो अपने ऊपर अगर आप मेरे टारगेट्स मीट करते जाओगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका रिवीजन हो जाएगा आपका पेपर भी निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा ऐसे लगेगा मजाक मजाक में सब कुछ हो गया ट्रस्ट में जब स्टूडेंट्स का निकलता है ना वो यही बोलते हैं कि मैम हमने पढ़ तो लिया बट क्या हुआ अब हम भूल गए क्योंकि वो टारगेट्स उन्होंने मीट किया मैंने अब जैसे मैं अगर आपको एक ब्रॉडली स्पीकिंग टारगेट बताऊँ तो मैं क्या करती हूँ जैसे स्टोकास्टिक मार्कोफ चेन वाला जो पोर्शन है विच इज चैप्टर वन से टू ये वाला पार्ट भी ना लिख लेना बाद में अगर नहीं लिखा है तो तो ये चैप्टर वन से थ्री है इसका मैं मान के चलती हूँ क्योंकि अभी हम अब मैं दो टर्म रखती हूँ क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है तो मैं आपको अकॉर्डिंगली बता रही हूँ इसका मान लो मैम टेन डेज रखती हूँ बट अभी आपके पास बहुत टाइम है तो आप कर सकते हो टू टू वीक्स में बहुत ज्यादा ही हो जाएगा इसके लिए लेट्स मेक इट टेन डेज ओनली And इसके लिए ऑल्सो लेट्स मेक इट टेन डेज ट्वेंटी डेज हो गया ये मैं बोल रही हूँ नहीं तो मैं बोलती हूँ वन वन वीक सेवन डेज सेवन डेज बोलती हूँ अभी आपके पास दैट काइंड ऑफ टाइम यू हैव स्टार्टिंग टू डे सो यू हैव टेन डेज टेन डेज टेन डेज सर्वाइवल में भी आपका ना सिक्स टू एट वाला जो क्वेश्चन है चैप्टर दैट इज थोड़ा रिगुलर उसके पास पेपर्स में आप देखोगे काफी सम्स मिलेंगे आप करते ही जा रहे हो कर खत्म ही नहीं हो रहा सिक्सटी सेवेंटी सम्स है फ्रॉम चैप्टर सिक्स टू एट ओनली आप कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो खत्म ही नहीं हो रहा इसमें हम मान लेते हैं कि अगेन आपको टेन डेज लग जाएगा ये भी मैं अपर एंड पे बता रही चैप्टर नाइन में मान लो आपको लगा नॉट मोर देन थ्री टू फोर डेज चैप्टर टेन इलेवन में भी मान लो मैं ले लेती हूँ नॉट मोर देन फोर टू फाइव डेज चैप्टर ट्वेल्व में मान लो मैं ले लेती हूँ अनदर थ्री डेज वेन आई एम सेंग दिस आई मीन पेपर ए प्लस बी प्लस सम्स When I say this, it's this, this part. ठीक है कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में सम्स हमने क्लास में ये सारे काम किए सम्स करे क्लास में अपने खुद से आपने करा मैट रीडिंग करा मैट के समझा भी मैट रीडिंग के लिए देखो टाइम है दो महीने बाद या जनवरी में आके बोलोगे मैम मैट रीडिंग करूँ मैम मैट रीडिंग करूँ तो मैं बोलूंगी तुम्हारा मन तुम्हारी मर्जी टाइम है तो करो बट अभी टाइम है तो मैट रीडिंग करना है वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली इफ आई से सीटी फोर वाला चैप्टर वन से इलेवन का मैट इज ऑसम ऑसम मटीरियल तो मटीरियल काफी अंडरस्टैंडेबल है तो आप आराम से पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है एंड पेपर भी राइट right? तो ये हो गया कितने डेज आ रहे हैं बार देखना फोर्टीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन अगेन अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन डेज ठीक है तो ये हो गया ये आपका ट्वेंटी डेज का बना ये अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन डेज का बना टाइम सीरीज अगेन और लॉन्ग चैप्टर तो मैं टेन डेज इसमें मान लेती हूँ क्योंकि पेपर बी भी इसका काफी लेंदी है ये जो पूरा पोर्शन है ईवीटी टू डेज लॉस डिस्ट्रीब्यूशन इसमें मान लो मैं पूरा आपको फोर्टीन डेज दे देती हूँ तो अगेन समवेयर अराउंड ट्वेंटी फाइव डेज अगेन स्टूडेंट्स डू दिस इन ट्वेंटी डेज आल्सो स्टूडेंट डू दिस इन फिफ्टीन डेज आल्सो तो वो करते हैं बट अभी आपके पास टाइम है तो मैं आपको आराम से इसे डिसम्बर मिट तक का टारगेट दे दू एंड अगेन वी हैव कॉपिलास टू डेज ये मशीन लर्निंग ये मिला जुला के थ्री प्लस फाइव में मान लो टेन डेज ऑन एंड अपर एंड अपर अप एकदम ऊपर ऊपर रख रही हूँ बल्कि इतना टाइम लगता नहीं है बट ठीक है चलो डिवाइड कर देते हैं तो टोटल आपके कितने डेज आ रहे हैं देखना सिक्सटी फाइव सेवेंटी फाइव डेज आ गए कितने हो गए वही टू एंड हाफ मंथ हो गए अराउंड बस ये टारगेट रहता है आपका ये अगर आप मेरे साथ साथ कर लोगे और फिर अगर आप आके बोलोगे मैम मैंने ये सब कर लिया मैंने सम तीन तीन बारी बना लिया मैं फिर अगर आप आगे बोलो मैं फेल हो जाऊं नहीं बोल सकते हो ही नहीं सकता अगर वो हो रहा है तो कुछ आपके एग्जाम के बीच में कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया है टेक्निकल इश्यू तब भी हो सकते हो भगवान ही आके आपको कुछ कर सकते हैं वरना आप तो खुद से फेल नहीं हो सकते अगर आप ये पूरा कर लेते हो और टारगेट्स और टारगेट्स मीट करने का ऐसा बात है ना कि आज मैं बहुत स्वीटली आपसे बात कर लू बट जब संडेज को हमारा डिस्कशन होता है तो स्टूडेंट्स का फेस ऐसे लटक जाता है क्योंकि मैं बहुत बुरा भरा बोलती हूँ अगर स्टूडेंट मेरे टारगेट्स मीट नहीं करते तो मैं बहुत सुनाती हूँ एंड मैं बहुत उल्टा सीधा बोल देती हूँ एंड स्टूडेंट नाराज हो जाते हैं तो वो ठीक है बट मुझे बोलना पड़ता है मैं नहीं बोलूंगी तो आप लोग पढ़ोगे नहीं तो ये चीज आपको स्ट्रिक्टली देखो डे वन से अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हो मन में है कि मुझे लाइव क्लास 
के साथ साथ चलना है तो आपको मेरा टारगेट फॉलो करना पड़ेगा अगर आप नहीं कर रहे हो मेरी टारगेट फॉलो तो आप अपने तरीके से जैसे आपको पढ़ना आप पढ़ो मैं आपको नहीं बोलूंगी कुछ राइट दिस इज अंटायर थिंग अबाउट सी एस टू यस सुन के थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा है सी एम एन सी एस वन पढ़ के आते हो जब सी एस टू में थोड़ा लगता है क्योंकि जंप है यहाँ से यहाँ डबल जंप है पूरा सी एस वन से तो ट्रिपल जंप है पूरा तो आपको एक बार लगता है आई अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ फीलिंग दैट यू हैव आई ऑल्सो अपियोर फॉर सी टी फोर एंड सिक्स टूगेदर इन सेप्टेम्बर टर्म सो इन फोर टू फाइव मंथ आई डेट बोथ द पीपल्स एंड अब आप ऐसा बोलोगे तो बार प्रोग्रामिंग नहीं था बट सी टी सिक्स का कॉन्टेंट बहुत था सी टी ये तो पूरा था ही एंड सी टी सिक्स इससे भी बड़ा था तो आप समझो हमने इससे ज्यादा चैप्टर्स पढ़े राइट साथ में ट्वेंटी वन नहीं थे और थे उसमें तो टोटल में ज्यादा चैप्टर्स हमने पढ़े ऐसा बात नहीं है कि वो कम था ये ज्यादा है वो भी नहीं है लोग स्टूडेंट्स देते हैं स्टूडेंट सी एस टू के साथ और भी पेपर्स देते हैं दो दो पेपर देते हैं लास्ट टर्म इन फैक्ट वेरी गुड अचीवमेंट आई विल से दैट देर वर सेवन एट स्टूडेंट्स हु अपियोर फॉर सी एस वन एंड सी एस टू टूगेदर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट अप्रैल वाले टर्म में फर्स्ट अटेम्प्ट था सी एस वन का भी सी एस टू का टूगेदर दे अपियोर्ड एंड आई थिंक देर वर टेन स्टूडेंट्स आउट ऑफ दैट आई थिंक एट स्टूडेंट्स क्लियर्ड बोथ द पेपर्स रेस्ट टू फेल देन वन क्लियर्ड वन तो वैसा है तो वही अगेन उन्होंने हमारे टारगेट्स फॉलो किए तो अगर आप वो कर रहे हो पढ़ रहे हो डेडिकेटेडली आप घूमो मस्ती करो मैं सब चीज का टाइम दे रही हूँ तभी जाके मैंने इतना टाइम दिया है सेवेंटी फाइव डेज इफ यू कम्प्लीट द सिलेबस देन यू हैव थ्री एंड हाफ मंथ ऑलमोस्ट फॉर योर रिविजन और क्या चाहिए राइट और क्या चाहिए तो कल से एकदम हम लोग स्टार्ट करेंगे विदा चैप्टर वन नॉट स्टोकास्टिक आई विल स्टार्ट विद लॉस डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोग उससे स्टार्ट करेंगे एंड हम लोग मैं आपको टारगेट्स देते जाऊंगी कि इस वीक ये करना है इस वीक तक ये करना है एंड वैसे करके हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे ठीक है एनी डाउट्स यू ऑल हैव पूछो हाँ 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 वो तो ठीक है ऑल राइट थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू वी नीड टुमारो ठीक है कल से हम लोग लॉज डिस्ट्रीब्यूशन साथ बाय बाय